హాయ్ హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ ఈవినింగ్ ఇరవై తొమ్మిది ఎనిమిది రెండు వేల పంతొమ్మిది కరెంట్ అఫైర్స్ని ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఈ వీడియో ఎండ్ వరకు చూసి నచ్చితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే ఎవరైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేని వాళ్ళు ఉంటారో ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని కింద ఉన్న బెలైకాన్ని క్లిక్ చేయండి ఫస్ట్ వన్ ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిది అంటే ఈ రోజుని ఏ దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం జాతీయ వారసత్వ దినోత్సవం జాతీయ ప్రకంపనల దినోత్సవం జాతీయ ఆరోగ్య దినోత్సవం ఆన్సర్ జాతీయ క్రీడా దినోత్సవంగా జరుపుకుంటారు ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిని ఆగస్టు ఇరవై తొమ్మిదిన భారతదేశంలో జాతీయ క్రీడా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో ఈ రోజున జన్మించిన దిగ్గజ భారతీయ హాకీ ఆటగాడు మేజర్ ధ్యాన్చంద్ జన్మదినం సందర్భంగా దీనిని జరుపుకుంటారు అయితే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో క్రీడల ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన కల్పించడానికి మరియు వ్యాప్తి చేయడానికి దేశవ్యాప్తంగా ఈ పవిత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటారు ఈ సందర్భంగా ప్రధాని మోదీ న్యూఢిల్లీలోని ఇందిరాగాంధీ సారీ ఇందిరాగాంధీ ఇండోర్ స్టేడియంలో ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు సెకండ్ వన్ కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ పాఠశాల విద్య కోసం ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్లైన్ జంక్షన్ను ఎక్కడ ప్రారంభించారు ఆప్షన్స్ ముంబై బెంగళూరు హైదరాబాద్ న్యూఢిల్లీ న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించారు కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి రమేష్ పోఖ్రియాల్ నిశాంక్ నిశాంక్ పాఠశాల విద్య కోసం ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆన్లైన్ జంక్షన్ న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించారు నిశాంక్ ఈ అనువర్తనం దేశంలోని విద్య వ్యవస్థకు సంబంధించిన అన్ని వివరాలతో పాటు తల్లిదండ్రుల కోసం రూపొందించిన ఫీడ్బ్యాక్ విధానంతో పాఠశాలల గురించి సమగ్ర సమాచారాన్ని అందిస్తుంది అంతేకాకుండా ఈ పోర్టల్ సుమారు తొంభై లక్ లక్షల మంది ఉపాధ్యాయులను మరియు ఇరవై కోట్ల మంది విద్యార్థులను అనుసంధానించడానికి కూడా ప్రయత్నిస్తుంది ఇంటిగ్రేటెడ్ నేషనల్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ ట్రెజర్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు ఆయన ప్రకటించారు ఇది దేశంలోని విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులకు మరియు పాఠశాలలకు సంబంధించిన అన్ని పారామితుల కోసం పూర్తిగా సమగ్రమైన తక్షణమే ప్రాప్యత చేయగల మరియు అతుకులు లేని సమాచార నెట్వర్క్ను కూడా అందిస్తుంది ఇది థర్డ్ వన్ బిఎస్ఐడి బయోమెట్రిక్ సీఫర్ను సీఫర్ ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్ జారీ చేసిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి దేశం ఏది శ్రీలంక పాకిస్తాన్ ఇండోనేషియా ఇండియా ఇండియా సముద్రయానదారుల ముఖ బయోమెట్రిక్ డేటాను సంగ్రహించి సంగ్రహించి బిఎస్ఐడి బయోమెట్రిక్ సీఫ్ ఐడెంటిటీ డాక్యుమెంట్ జారీ చేసిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి దేశంగా భారత్ నిలిచింది షిప్పింగ్ రాష్ట్ర మంత్రి మన్సుక్ మాండవ్య ఈ ప్రాజెక్ట్ని న్యూఢిల్లీలో ప్రారంభించారు అతను ఐదుగురు భారతీయ నౌకదళాలకు కొత్త బిఎస్ఐడి కార్డులను కూడా అందజేశారు అయితే ఈ కొత్త ముఖ బయోమెట్రిక్ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఆధునిక భద్రతా లక్షణాలతో రెండు వేల లేదా ఐరిస్ ఆధారిత బయోమెట్రిక్ డేటా కంటే గణనీయమైన మెరుగుదల దీనికి ఉంది ఫోర్త్ వన్ బొగ్గు తవ్వకం మరియు అనుబంధ మౌలిక సదుపాయాల్లో ఆటోమేటిక్ రూట్ కింద ఎంత ఎఫ్డిఐని కేంద్ర సింగిల్ క్యాబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది రెండు వందల శాతం వంద శాతం మూడు వందల శాతం నూట యాభై శాతం వంద శాతం తెలిపింది కేంద్ర సింగిల్ క్యాబినెట్ విదేశీ సింగిల్ బ్రాండ్ రిటైర్ల కోసం విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడుల నిబంధనను సడలించింది అంతేకాకుండా కాంట్రాక్ట్ తయారీ మరియు బొగ్గు తవ్వకాలలో విదేశీ పెట్టుబడులను కూడా అనుమతించింది అయితే ఈ బొగ్గు తవ్వకం మరియు అనుబంధ మౌలిక సదుపాయాల్లో ఆటోమేటిక్ రూట్ కింద వంద శాతం ఎఫ్డిఐకి ఆమోదం లభించినట్లు వాణిజ్య పరిశ్రమల శాఖ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ తెలిపారు సో దేశీయ తయారీని పెంచడానికి ఆటోమేటిక్ రూట్ కింద కాంట్రాక్ట్ తయారీలో వంద శాతం ఎఫ్డిఐని అనుమతించారు అలాగే డిజిటల్ మీడియా ద్వారా న్యూస్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అప్లోడ్ మరియు స్ట్రీమింగ్ కోసం ప్రభుత్వ మార్గంలో ఇరవై ఆరు శాతం ఎఫ్డిఐలను కూడా అనుమతించాలని గోయల్ చెప్పారు ఫిఫ్త్ వన్ ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ఎవరు ప్రారంభించారు నరేంద్ర మోదీ అమిత్ షా వెంకయ్యనాయుడు రామ్నాథ్ కోవింద్ నరేంద్ర మోదీ ప్రారంభించారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గురువారం దేశవ్యాప్తంగా ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించారు ఫిట్ ఇండియా అయితే ఆరోగ్యం మరియు మంచి జీవితం గురించి మరింత అవగాహన కలిగి ఉండాలని మోదీ ప్రజలను కోరారు జాతీయ క్రీడా దినోత్సవం జరుపుకునేందుకు ఫిట్ ఇండియా ఉద్యమం నిర్వహించబడింది 
మరియు వారి రోజు వారి జీవితంలో శారీ శారీరక శ్రమ మరియు క్రీడలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రజలను ప్రోత్సహించడం ఈ ప్రచారం లక్ష్యంగా ఉందని కూడా ఒక ప్రకటనలో తెలిపారు సిక్స్త్ వన్ భారతదేశంలో ప్లాస్టిక్ సంచులు కప్పులు మరియు స్ట్రాలపై దేశవ్యాప్తంగా నిర్దేశం ఎప్పుడు అమలు కానుంది డిసెంబర్ ఐదు నవంబర్ మూడు అక్టోబర్ రెండు సెప్టెంబర్ ఆరు అక్టోబర్ రెండును గాంధీ జయంతి రోజు ప్లాస్టిక్ సంచులు కప్పులు మరియు స్ట్రాలపై దేశవ్యాప్తంగా నిషేధం విధించబడుతుంది సో కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇది సో ప్రపంచంలో అత్యంత కలుషితమైన వాటిలో ఒకటిగా ఉన్న నగరాలు మరియు గ్రామాల నుండి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్లను ముద్రించలేదు స్వతంత్ర నాయకుడు మహాత్మా గాంధీ జయంతి సందర్భంగా అక్టోబర్ రెండున ఆరు వస్తువులపై నిషేధంతో రెండు వేల ఇరవై రెండు నాటికి ఇటువంటి ప్లాస్టిక్లను తొలగించే ప్రయత్నాలకు నాయకత్వం వహిస్తున్న ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించినట్లు అధికారులు తెలిపారు సో అయితే ఈ నిషేధంలో వీటిలో ప్లాస్టిక్ సంచులు కప్పులు ప్లేట్లు చిన్న సీసాలు స్ట్రాస్ మరియు కొన్ని రకాల సాచెట్లు కూడా ఉన్నాయి సెవెంత్ వన్ దేశంలో మొట్టమొదటి ఎలక్ట్రిక్ కార్ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారు బెంగళూర్ హైదరాబాద్ ఢిల్లీ నోయిడా నోయిడాలో ఏర్పాటు చేశారు వాయు కాలుష్యానికి వ్యతిరేకంగా నిరంతర యుద్ధానికి స్వస్తి పలకడం కోసం ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ఉపయోగించడానికి ప్రజలను ప్రోత్సహించే లక్ష్యంతో ఇండియన్ ఆయిల్ నేషనల్ థర్మల్ పవర్ కార్పొరేషన్ సహకారంతో గ్రేటర్లో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఛార్జింగ్ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అంటే ఛార్జింగ్ పెట్టుకున్న స్టేషన్ని ఇది నోయిడాలో ఏర్పాటు చేశారు సో అయితే ఈ కొత్త ఛార్జింగ్ స్టేషన్ నాలుగు వాహనాలకు ఛార్జ్ చేయగలదు ప్రయాణికులను ఆకర్షించడానికి స్టేషన్ ఉచిత ఛార్జింగ్ను అందిస్తుంది ప్రజా రవాణా వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడం ద్వారా ప్రజలలో అవగాహన పెంచడానికి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం ద్వారా వాహన కాలుష్యాన్ని తగ్గించడానికి రాష్ట్రం మరియు కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి అంతేకాకుండా రెండు వేల పదిహేను నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ పదిహేను సంవత్సరాల కంటే పాత పెట్రోల్ వాహనాలను పది సంవత్సరాల కంటే పాత డీజిల్ వాహనాలను జాతీయ రాజధాని ప్రాంతంలో నిషేధించింది సో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఎయిత్ వన్ అక్టోబర్ రెండు నుండి విమానాలలో కప్పులు స్ట్రాస్ వంటి ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులను నిషేధించనున్న విమానయాన సంస్థ ఏది ఇండిగో ఎయిర్ ఇండిగో స్పైస్ జెట్ విస్తారా ఎయిర్ ఇండి ఎయిర్ ఇండియా ఇండిగో ఎయిర్ ఇండియా స్పైస్ జెట్ విస్తారా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎయిర్ ఇండియా ఎయిర్ ఇండియా అక్టోబర్ రెండు నుండి విమానాల కప్పులు స్ట్రాస్ వంటి ప్లాస్టిక్ ఉత్పత్తులను నిషేధించింది సో ఇది ఆల్రెడీ రిపీట్ అయింది బట్ ఇది ఎక్కడ అనేది సో అయితే అక్టోబర్ రెండు నుండి తక్కువ ధర అనుబంధ సంస్థ ఎయిర్ ఇండియా ఎక్స్ప్రెస్లలో ప్లాస్టిక్ల వాడకాన్ని పూర్తిగా నిషేధించబోతున్నామని చైర్మన్ మరియు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ అశ్విని లోహాని గురువారం చెప్పారు అలాగే ఆగస్టు పదిహేనున తన స్వతంత్ర దినోత్సవ ప్రసంగంలో భారతదేశాన్ని సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ను విడిపించే దిశగా తొలి పెద్ద అడుగు వేయాలని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీలను మోదీ ప్రజలను ప్రభుత్వ సంస్థలను కోరారు సో అయితే ప్రభుత్వ విధానానికి అనుగుణంగా ప్లాస్టిక్ సంచులు కప్పులు ప్లేట్లు చిన్న సీసాలు స్ట్రాస్ వంటి కొన్ని రకాల సాచెట్లపై దేశవ్యాప్తంగా నిర్దేశం విధించినట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి సో మొత్తంగా అయితే ప్లాస్టిక్ సంబంధించింది అక్టోబర్ రెండున బ్యాన్ చేయాలని చెప్పి ప్రధాని మోదీ ప్రజలను కోరారు అలాగే ప్రభుత్వ సంస్థలను కూడా కోరారు సో ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ నైన్త్ వన్ సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్ పై నిషేధం అమలు చేయనున్న నగరం ఏది సో ఈ ప్లాస్టిక్ మీద చాలా బిట్స్ అనేవి రిపీట్ అవుతున్నాయి సో అయితే ఈ బిట్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అట్లీస్ట్ దీని మీద రెండు బిట్స్ అయినా వచ్చే అవకాశం ఉందో జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఆప్షన్స్ వచ్చేసి హైదరాబాద్ చెన్నై బెంగళూరు ఢిల్లీ సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ నిషేధంపై అమలు చేయనున్న నగరం బెంగళూరు టాప్ గేర్లో సింగిల్ యూస్ ప్లాస్టిక్పై నిషేధం అమలు కాలేదని ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ ఉప చట్టాల ప్రకారం సెప్టెంబర్ ఒకటి నుండి చర్యలు ప్రారంభించమని బృహత్ బెంగళూరు మహానగర పాలికే స్పెషల్ కమిషనర్ రందీప్ రందీప్ డి బుధవారం అన్నారు సో అయితే ప్లాస్టిక్ యొక్క ఏదైనా వినియోగదారు అదే దేశీయ లేదా పెద్ద తినుబండరాలు లేదా తయారుదారులు అయినా ఇవన్నీ పూర్తిగా ఆగిపోవాలని మేము భరోసా ఇస్తున్నాము వినియోగదారుకు కూడా జరిమానా విధించబడుతుందని ఆయన చెప్పారు సో అయితే పునరావృత నేరస్తుడి విషయంలో జరిమానాలు యాభై వేల వరకు కూడా వెళ్ళవచ్చంట షటర్లను సంస్థ లేదా దుకాణం నుండి తీసివేయచ్చు వాణిజ్య లైసెన్స్ రద్దు చేయవచ్చు లేదా నిలిపివేయచ్చు అని ఆయన చెప్పారు సో అయితే ఈ ప్లాస్టిక్ వల్ల ఏవేవి అనర్థాలు జరుగుతున్నాయి దానివల్ల ఏంటి మైనస్ అనేది కూడా ఇందులో క్లియర్గా ఉంది కీ పాయింట్స్ అని జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి టెన్త్ వన్ 
అటవీ నిర్మూలన కార్యకలాపాల కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం ఎన్ని కోట్లు విడుదల చేసింది నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు ముప్పై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల యాభై రెండు కోట్లు నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల ఇరవై మూడు కోట్లు నలభై రెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై తొమ్మిది కోట్లు ఆన్సర్ నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు అటవీ నిర్మూలన కార్యకలాపాల కోసం నరేంద్ర మోదీ ప్రభుత్వం గురువారం వివిధ రాష్ట్రాలకు నలభై ఏడు వేల నాలుగు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు విడుదల చేసింది అయితే పరిహార అటవీ నిర్మూలన నిధి చట్టం కింద రెండు వేల పదహారులోని నిబంధనలో పేర్కొన్న విధంగా అటవీ నిర్మూలన నేల తేమ పరిరక్షణ వన్యప్రాణుల నిర్వహణ మరియు పరివాహక ప్రాంత చికిత్స కార్యకలాపాల కోసం ఉపయోగించాల్సిన రాష్ట్రాల వడ్డీనిచ్చే ప్రభుత్వ ఖాతాలో ఈ నిధులు ఉంచబడతాయి సో అయితే ఈ నిధులు గత పదేళ్లలో సేకరించబడ్డాయి మరియు పరిహార అటవీ నిర్మూలన నిధులు నిబంధనల యొక్క జాబితా చేయబడిన నిబంధనలకు మాత్రమే ఉపయోగించాలి వీటి కోసం అవి కేటాయించబడ్డాయి ఏదేమైనా ఈ నిధులను స్వీకరించిన తరువాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు తమ రెగ్యులర్ బడ్జెట్ కేటాయింపులను తగ్గించకూడదని కేంద్ర పర్యావరణ అటవీ మరియు వాతావరణ మార్పుల శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జావేదకర్ అన్నారు లెవెంత్ వన్ హైదరాబాద్కు చెందిన స్టార్ట్అప్ ఇంక్యుబేటర్ టీ హబ్ దేరీని ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది టీ ఏంజల్ టీ స్పీడ్ టీ హై టీ లిమిట్ టీ ఏంజల్ హైదరాబాద్కు చెందిన స్టార్ట్అప్ ఇంక్యుబేటర్ టీ హబ్ గురువారం తన కొత్త నిధుల కార్యక్రమం టీ ఏంజల్ను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ప్రకటించింది సో అయితే దీని ద్వారా తెలంగాణలో పెట్టుబడి పర్యావరణ వ్యవస్థను పెంచాలని భావిస్తూ స్టార్ట్అప్లు మూలధనాన్ని సమీకరించడానికి సహాయపడతాయని ప్రకటించింది అయితే మూడు నెలల పెట్టుబడి త్వరణం కార్యక్రమం అయిన ఈ కొత్త చోరవ రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో జాయింట్ వెంచర్ మరియు టీ హబ్ మరియు ఆన్లైన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్లాట్ఫామ్ లేటెస్ట్ వెంచర్ను కూడా ఇది అమలు చేయబడుతుంది అలాగే టీ హబ్ నిధుల కేంద్రీకృత కార్యక్రమ కార్యక్రమాలలో మొదటిది అయిన ఈ కార్యక్రమం కింద ఆరోగ్య సంరక్షణ రియల్ ఎస్టేట్ వినోదం క్రీడలు విద్య మరియు ఫైనాన్స్లలో ప్రముఖ పరిష్కారాలతో ముప్పై స్టార్అప్లు షార్ట్ లిస్ట్ చేయబడతాయి అలాగే టీ హబ్ చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ రవి నారాయణ మాట్లాడుతూ మొదటి బ్యాచ్ ఎంచుకున్న స్టార్అప్లను అక్టోబర్ ఇరవై నుంచి ప్రారంభిస్తామని చెప్పారు ట్వెల్త్ వన్ ఢిల్లీ క్యాబినెట్ ఏ తేదీ నుండి బస్సులో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణానికి ఆమోదం తెలిపింది అక్టోబర్ ఇరవై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై రెండు అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది అక్టోబర్ ఇరవై ఐదు సో అయితే అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి ఢిల్లీలో మహిళలకు ఉచిత బస్సు ప్రయాణం దేశ రాజధానిలో బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణానికి ఢిల్లీ ప్రభుత్వం కేబినెట్ గురువారం ఆమోదం తెలిపింది ముఖ్యమంత్రి ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ జాతీయ కన్వీనర్ అరవింద్ కేజ్రీవాల్ ప్రకటించిన ఈ పథకం అక్టోబర్ ఇరవై తొమ్మిది నుంచి అమల్లోకి వస్తుంది సో అయితే ఢిల్లీ అసెంబ్లీ రవాణా శాఖ కోసం నాలుగు వందల డెబ్బై తొమ్మిది కోట్లు ప్రకటించింది బస్సుల్లో మహిళలకు ఉచిత ప్రయాణం కోసం నూట నలభై కోట్ల సబ్సిడీని కూడా ప్రకటించింది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం థర్టీన్త్ ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ యొక్క సేఫ్ సిటీస్ ఇండెక్స్లో ముంబై ఎన్నవ స్థానంలో ఉంది నలభై ఆరు నలభై ఐదు నలభై నాలుగు నలభై రెండు నలభై ఐదవ స్థానంలో ఉంది ముంబై అనేది ఎకనామిస్ట్ ఇంటెలిజెన్స్ యూనిట్ యొక్క సేఫ్ సిటీస్ ఇండెక్స్లో ముంబై నలభై ఐదవ స్థానంలో ఉంది ఇది డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాలు ఆరోగ్య మరియు వ్యక్తిగత భద్రతతో సహా సూచికలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరవై దేశాలను కలిగి ఉంది అలాగే ఆసియా పసిఫిక్ ప్రాంతాల్లోని నగరాలు మొదటి పది సురక్షితమైన నగరాల్లో ఆరు ఉన్నాయి సింగపూర్ మరియు ఓసాక వరుసగా రెండు మరియు మూడు స్థానాలను సాధించడంతో టోక్యో వరుసగా మూడవ సంవత్సరం అగ్రస్థానంలో ఉంది నైజీరియాలోని లాగోస్ మరియు వెనెజులాలోని కార్కాస్ దిగువ రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి అలాగే రెండు వేల పద్నాలుగు మరియు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల యుఎన్ జనాభా విభాగం రెండు వేల ఇరవై మరియు ముప్పై మధ్య పట్టణ నివాసితుల సంఖ్య పెరిగే అవకాశం ఉందని కూడా అంచనా వేసింది సో అయితే ఆ నాలుగేళ్ల కాలంలో జనాభా చైనా భారతదేశం మరియు ఉపసహార ఆఫ్రికా కోసం వారి మునుపటి అంచనాలు పది శాతం నుంచి పదిహేను శాతానికి పెంచింది సో ఇవి ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్లోని ప్లాస్టిక్ కోసం బిట్ అనేది సో ప్లాస్టిక్ మీద త్రీ బిట్స్ అనేవి వచ్చాయి సో అయితే జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి అక్టోబర్ రెండు నుంచి ప్లాస్టిక్ నిషేధం అనేది దేశవ్యాప్తంగా అమలు చేయబడుతుంది దీన్ని ప్రధాన మోదీ ప్రభుత్వానికి అలాగే ప్రజలకు కూడా తెలియజేయడం జరిగింది సో ఇవి ఈరోజు కరెంట్ అఫైర్స్ కొంచెం జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్